بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معاكم الدكتور إياد محمد طلبة أستاذ مشارك بكلية الطب جامعة المنصورة وأستاذ مشارك بكلية الطب جامعة طيبة إن شاء الله أنا اليوم بإذن الله تعالى سوف أقوم يعني بعمل فيديو بسيط للبراكتيكال أناتومي أوف ذا هارت قبل ما نبدأ بنقدم بخالص الشكر لزميلكم غازي مغربل وحسين كاتب لتضييع وقتهم معانا و يعني سايبين مذاكرتهم وسايبين كل شيء فدعواتكم ليهم بالتوفيق ان شاء الله والسداد. طيب احنا نبدا في الاول في الهارت هنتكلم على السيرفيسز والبوردرز اوف ذا هارت. الهارت كونيكال ان شيب مخروط الشكل له ابيكس وله بيز وله فايف سيرفيسز ذيس كولد استيرنو كوستال سيرفيس ذيس از ذا دايفراجماتيك سيرفيس ذيس از ذا بيز اوف ذا هارت رايت سيرفيس Left surface. Starting from the apex of the heart, this is the apex of the heart. Its direction is directed downward, forward, and to the left. Has Alak fil Oski a olak the apex point to the apex. A olak the direction. So Ali le baad kida a olak the formation. Fa tuli the formation la wahna basina the apex al aam amula bi anhi ventricle bi left ventricle. Yib a formation left ventricle. Baad kida demonstrate its position on yourself. فهتقول لي والله يا دكتور انا باجي على ده الاسترنوم ده الميد لاين وده الخط اللي اسمه الميد كلافيكولار لاين يبقى في الليفت فيفس انتر كوستال سبيس جاست انسايد الميد كلافيكولار لاين يبقى ده هتشاور على نفسك كده وتاشر على نفسك وتقول القصه دي يبقى ده بالنسبه للايبكس طب نتكلم زيها بالظبط على البيز لو بصينا للبيز الدايركشن بتاعها دايركتد عكس الايبكس يبقى ابورد باكورد اند تو ذا رايت دي البيز البيز معموله مينلي كل اللي قدامنا ده الليفت اتريوم والجزء البسيط ده من الرايت اتريوم يبقى فورميد مينلي باي ذا ليفت اتريوم اند سمول بورشن باي ذا رايت اتريوم البيز سيباريتد فروم ذا دافراجماتيك سيرفيس باي ذا بوستيرو بارت اوف ذا كرونري جروف طيب الجزئيه اللي بعد كده لو انا قلت لك الريليتد ساينس اوف بيريكارديوم فالساينس اوف بيريكارديوم اللي موجود هنا في الهارت اللي هو الاوبليك ساينس اوف بيبقى بيهايند الليفت اتريوم في المنطقه دي. طيب كده خلصنا الايبكس والبيز، لو اتكلمنا على الاسترنو كوستال سيرفيس. لو عملت بوينتنج هنا على ده ده الرايت فينتريكل. والابر بارت اوف الرايت فينتريكل از كولد انفانديبولم ويتش جيفز رايز تو ذا بالموناري ترانك. ده الليفت فينتريكل. المفروض ان الليفت فينتريكل بيخرج منه الاسندنج اورتا فالاسندنج اورتا بيبقى behind or posterior to the pulmonary وبعدين يظهر لي جزء من الاسندنج اورتا اهو. طيب الجروف ده اسمه الكرونري جروف وده اسمه الكرونري جروف او الاتريو فينتريكولار جروف بقيته بيبقى ماسكت باي البلمونري والاسندنج اورتا. This جروف is called anterior interventricular جروف. هاشر عليه في الاختبار واقول لك او اقول لك بوينت تو ذا anterior interventricular جروف واقول لك الكونتنت ايه اللي موجود جواه؟ فهتقول لي الانتيرور انتر فينتريكولار ارتري طب الفين اللي موجود معاه الازرق ده مين ده الجريت كاردياك فين يبقى انتيرور انتر فينتريكولار زي ما انا قلت لكم في الليكشر اقولها بالطريقه ايه اي جي اي الانتيرور انتر فينتريكولار جروف بيحتوي على الانتيرور انتر فينتريكولار ارتري والجريت كاردياك فين ده اللي اسمه الانفانديبولم ممكن اقول لك البلاد سبلاي حقه ايش البلاد سبلاي اوف الانفانديبولم بيطلع رايت كونس ارتري طالع من الرايت كرونري ليفت كونس ارتري بيطلع من الارتري اللي اسمه الليفت كرونري ارتري بيبقى نازل من الانتيرور انتر فينتريكولار ارتري بيخرج يغذي الانفانديبل ده كده الاكسترنال فيتشرز بتاعه الاسترنو كوستال سيرفيس اللي قدامنا ده الرايت اتريوم وذس از ذا رايت اوريكل ودي الليفت اوريكل طيب احنا لو جينا نبص على الانتيرور اوف ذا هارت هبدا افتح الهارت من جوه واشوف ايه اللي جواه فعندنا الاول هنتكلم على الرايت اتريوم ده الرايت اتريوم لما نبص معانا اللي انا شلته ده ده الانتيرو رول لما ببص على الانتيرو رول اوف الرايت اتريوم من قدام بلاقي ان رف الرفنس ده بوجود طبعا مش باين في الموديل البلاستيك ده الرفنس ديو تو ذا بريزنس اوف واتس كولد ماسكولاي بيكتيناتي يمكن ظاهره هنا اكتر في الموديل الصغير ده دي الماسكولاي بيكتيناتي واللونجيتيودنال ريدج ده اسمه الكريستا تيرمينالس كريستا تيرمينالس وماسكولاي بيكتيناتي سو ذيس از ذا انتيرور رف وول اوف ذا رايت اتريوم البوستيرور سموث وول 
ايه اللي موجود فيه؟ في اوبننج موجوده الاوبننج ده واضحه جدا اهي ذيس از ذا اوبننج اوف الانفيريور فينا كيفا وهنا فوق الاوبننج اوف السوبيرور فينا كيفا الصغيره دي الاوبننج اوف الكروناري ساينس وده الفالف اللي اسمه تراي كاسبيد اوريفيس اند تراي كاسبيد فالف ده الاوبننج اللي موجوده عندي طبعا في اوبننج ثانيه الانتيرور كارديياك فينز و اللي هم دول بيفتحوا مباشره في الرايت اتريوم عندي الفينا كوردس مينيمي مش باينين في قلب الموديل البلاستيك ده طيب الانتر اتريال سيبتم اللي هو ده لو بصينا فيه وركزنا فيه في جزء اوفال اهوت الجزء ده اسمه فوصا اوفالس فوصا اوفالس اتس ابر بوردر او ابر مارجن اسمها انيولوس اوفالس انيولوس اوفالس وفوصا اوفالس زي ما انتم خدتوا في الامبريولوجي الفوصا اوفالس دي متكونه من السيبتم متكونه من السيبتم بريميوم والانيولوس اوفالس مكونه من اللور مارجن اوف السيبتم سكندم يبقى ده الانتيرور اوف الرايت اتريوم الانتيرور اوف الرايت اتريوم نقوله تاني ده البوستيرور سموث بارت الجزء ده اللي اسمه الانتر اتريال سيبتم فيه الفوصا اوفالس والانيولوس اوفالس الاوبننج اللي موجوده عندي الاوبننج اوف السوفيرور فينا كيفا نوت جاردد باي فالف اوبننج اوف الانفيرور فينا كيفا جاردد باي فالف اوف الانفيرور فينا كيفا This is the tricuspid orifice guarded by tricuspid valve. Opening of the coronary sinus, which is guarded by valve of the coronary sinus. And this is the anterior wall, which is rough due to the presence of what's called cresta, cresta terminalis. And this horizontal ridges are called musculi bicteniti. So this is number one, the right atrium. In the left atrium, We got smooth wall and anterior rough wall. But here we have the opening. This is the two pulmonary veins. And the opposite one is the, is which are not uh, present here. This is the opening of the pulmonary vein. And this is the opening of the mitral valve. Mitral valve. Regarding the ventricles. If we open the right ventricle like this, we'll have the upper part which is called out flowing part which is smooth as you see and rough inflowing part the roughness present here is due to what's called trabeculi carni trabeculi carni this is the trabeculi carni and number two we have the papillary muscles we have three papillary muscles this one is called anterior papillary muscle This one is posterior papillary muscle. A smaller one is called septal papillary muscle. Again, the right ventricle is divided into two parts. Number upper part or out flowing part, smooth, rough inflowing part. The roughness due to the presence of trabeculi carni and papillary muscle. This is smooth part is, is the, the inside of or the interior of the infundibulum of the right ventricle. As we all see here, this is the pulmonary orifice, which is guarded by pulmonary valve. And the pulmonary valve, three cuspids, as we said, one B, one B. Pulmonary valve has one posterior cusp and two anterior cuspids. The papillary muscles, we have three papillary muscles. This is the anterior papillary muscle, posterior papillary muscle, septal papillary muscle. This part is called interventricular septum. Interventricular septum. Its upper part is called membranous part and lower part is called muscular part. This is the interior of the left ventricle. It is the same like the right ventricle. We got what's called trabeculi carni. This is trabeculi carni. Papillary muscle, we got only two muscles. This is the anterior papillary muscle, and this is the posterior papillary muscle. As we all see here, these strings are called corda tendini. Corda tendini, these strings. If we look to the wall of the left ventricle, and this is the wall of the right ventricle, we can demonstrate that the wall of the left ventricle is three times thicker than the wall of the right ventricle. So this is the interior of both right and left ventricle and the interior of right atrium and 
a left atrium. Regarding the great vessels here, we got, I can ask you about the ascending aorta. Its origin arises from the vestibule of the aorta, a vestibule of the left ventricle. Its direction is ascends. It, it's situated behind the pulmonary. So it ascends like this. It ascends upward, backward, and to the right. Upward, backward, and to, uh, uh, to the right. Then arches to form the arch of the aorta. The arch of the aorta gives rise to brachiocephalic artery, left common carotid, left subclavian. Wow. This is the pulmonary artery or pulmonary trunk, which it divides into left branch and this one which is longer is called right pulmonary artery. This is the left auricle, which is rough in its wall, inner wall, and crenated in its outer margin. This vein is called superior vena cava. The superior vena cava is formed behind the right first costal cartridge and terminates into the right atrium opposite the right third costal cartridge. As we all see, this is the azygous vein. It receives the azygous vein here opposite the second costal cartridge. This is the inferior vena cava, which open into the right atrium opposite the right six costal cartridge. So the superior vena cava opposite the right third, and the inferior vena cava opposite the right six costal cartridge. Regarding the blood supply of the heart, we got the coronary arteries and the coronary, uh, coronary vessels. This is number one, which is called right coronary artery. The right coronary artery, if I open like this, this is the right coronary artery, which arises from the anterior aortic sinus. Then it passes to right. It passes to right like this, between the right atrium or right auricle and the pulmonary, then between the right atrium and right ventricle, when this around the lower border of the heart to reach the posterior part of the coronary groove, then descend this as what's called posterior interventricular artery. This is the right coronary artery. A left coronary artery arises from the left posterior aortic sinus, we cannot see it, then emerges here, and then divides into what's called, this is circumflex, circumflex, artery, and this is called anterior interventricular artery. This is the posterior interventricular groove which contain posterior interventricular artery and what's called middle, middle cardiac vein. As we said in our lecture, PMP, posterior interventricular groove. M stands for middle cardiac and the P for posterior interventricular artery. This is the coronary sinus, coronary sinus. The coronary sinus is a dilated short channel. It receives the following veins. This vein, smaller one, is called small cardiac vein. This one is the middle cardiac vein. This is the posterior vein of a left ventricle. If we start like this, this is a great cardiac vein, great cardiac vein, great cardiac vein that terminates into the coronary sinus. So this is the left, this is a great cardiac vein. This is the posterior vein of a left ventricle. This is the middle cardiac vein. And here we got the small cardiac vein. In other models, you may find this one small vein here. It is called oblique vein of a left atrium, oblique vein of a left atrium. So these are the veins. Two or three or even four veins, three or four veins are called anterior cardiac vein. I can ask you, point to the anterior cardiac vein and ask you about its termination. It opened directly into the right atrium. That's all. Thank you.